Dübre Digital ist zurück aus der Sommerpause. Ich möchte Sie heute um Ihre Unterstützung für dieses einmalige Projekt bitten, das für jede und jeden kostenfrei zugänglich ist. Dübre Digital wäre in Umfang und Qualität nicht möglich ohne unsere Sponsoren, private Spenden und Mitwirkende, die auf ihr Honorar verzichten. Trotzdem haben wir hohe Kosten. Viele Freischaffende können es sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht leisten, auf ihr Honorar zu verzichten. Ebenso haben wir hohe Ausgaben für Lizenzgebühren, Unterkünfte, Leihgebühren für Instrumente, Miete für Räume, Kameras und Transport. Leider ist eine fünfstellige Summe der Kosten bisher noch nicht gedeckt. Deshalb bitte ich Sie, helfen Sie mit und fördern Sie unser Engagement mit einer großzügigen finanziellen Unterstützung. Den Link hierzu sehen Sie eingeblendet oder finden ihn auch unterhalb dieses Videos. Vielen Dank für Ihre Hilfe und nun viel Freude mit der neuen Episode. Going back to your question about what made him famous in America was of course the improvisatory skill that he would he would concoct um, a four movement symphony uh, uh, out of thin air and that was always an impressive skill. The fact that he could do that and maintain his thematic integrity across a vast span of time, I think people were impressed that this was, you couldn't believe this wasn't a written down piece of music. Dupré versetzte mit seinem Improvisationstalent die Menschen regelmäßig in Staunen. A Musical Miracle, ein musikalisches Wunder, titelten die Zeitungen nach seinem ersten USA-Konzert 1921. Kurz zuvor hatte er eine viersätzige Symphonie aus dem Stand heraus improvisiert. Das New Yorker Publikum hatte so etwas noch nie erlebt. Doch kurz darauf sollte sich Dupré noch einmal selbst übertreffen bei seinem legendären Konzert im Wanamaker Store in Philadelphia. Wie üblich wurden ihm kurz vor, dem, vor der Improvisation die Themen ausgehändigt. Eine erwartungsvolle Stimmung machte sich im Publikum breit. Aus dem Themenpool wählte er vier gregorianische Themen, die exemplarisch für Advent, Weihnachten, Passion und Ostern stehen. Er improvisierte vier Tongemälde über das Leben Jesu, die später zu seiner Symphonie Passion werden sollten. So viel Kreativität konnte das Publikum kaum fassen. Eine Legende und eine Marketingidee waren geboren. Er hat am Schluss immer improvisiert über irgendwelche amerikanischen Volkslieder. Ich habe so einen Brief gesehen, wo er dem Manager schreibt, bitte schicken Sie mir noch drei, vier Volksongs, über die ich dann improvisieren kann. Und das war natürlich damals total was Besonderes, auf der Orgel sowas zu spielen. Und dass er da so eine Marktlücke entdeckt hat, so eine, 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 äh, eine, eine Möglichkeit, wirklich äh, dieses, das Publikum da voll auf seine Seite zu ziehen. When you put improvisation into a, a concert context, you're, you're performing a party trick. But I think that Dupre um, knew that his audiences wanted to, him to perform that trick. He needed to be the performing seal on the balloon, you know, he needed to do that. And um, that was his, his calling card. And people loved to hear him do it. You know, when you read the reports of his playing uh, in the 20s, The reviews, they, they don't speak much about the music, but they always, in America, they always talked about his improvisation, you know. They weren't going to 
quibble with the Schumann canons that he played or the, the Bach B minor prelude and fugue. They'd merely comment that he played these things, but then he improvised a four movement symphony on the themes that were given to him just in advance by Mr. So and so, and Dupre made a grand noise and you know, all the rest of it. So those are the things that obviously impressed people. Um, and he was, and yeah, he, 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 he was happy to be marketed on that basis <laughs> and made, became very successful in the US as a result. Wer noch das Glück hatte, Dupré live improvisieren zu hören, der kommt ins Schwärmen. Alle Schilderungen haben gemein, perfekt in der Form, harmonisch raffiniert, vielfarbig und kontrapunktisch vollendet. Il a improvisé d'une façon, je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu improviser d'une façon magistrale. C'est le genre d'improvisation qu'on peut réécouter, où il n'y a pas une note de trop, il n'y a pas un ralenti, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est la dernière fois que j'ai vraiment entendu une grande improvisation de Dupré. Oui. Von Kindesbein an hat Dupré das Improvisieren erlernt. Zunächst mit seinem Vater Albert und später bei Alexandre Guillemont. Ja, da gibt es ja diese nette Anekdote, dass er sich äh, zu seiner Erstkommunion eine Paris-Reise gewünscht hat. Dann wollte er also unbedingt als Geschenk äh, ein Mittagessen bei Alexandre Guillemont. Und der Vater hat natürlich gesagt, gut, so einfach geht das nicht, man lädt sich nicht selbst ein, aber hat es dann doch irgendwie hingedeichselt. Und vor dem Dessert hat Guillemont dann den kleinen äh, Marcel gebeten, eine Fuge zu improvisieren. Und dieser ja, Erstkommunikant äh, hat dann eben eine Fuge improvisiert und äh, Guillemot auch gesagt, also jetzt hast du dir dein Dessert auch gut äh, verdient ne, und für dein Alter nicht schlecht. Hartes Training und eiserne Disziplin gepaart mit einer großen Begabung ließen Dupré später die kompliziertesten Formen meistern. In seiner Orgelschule empfiehlt er, dass das Improvisieren nach der gleichen Methodik und den gleichen Prinzipien erlernt werden müsse wie das Literaturspiel. Für sich selbst und beim Unterrichten war es ihm wichtig, dass die Finger nicht einfach nur Töne aneinander rein oder sinnfrei Klänge zusammenpanschen, sogenannten Organistenzwirn. Einmal hat er mir gesagt, wenn, du, wenn, wenn Sie improvisieren, ist es eigentlich wie beim Beichten. Sie können Lügen erfinden, aber da kommt alles raus. Ja. Nach seinen Studienjahren hat Dupré nach eigener Aussage das Improvisieren nicht mehr geübt, auch keine Improvisationen vorbereitet. Er konnte sich auf sein Rüstzeug verlassen. Sein Meisterschüler Michael Mary berichtet, dass es Dupré genügte, ein Thema zu überfliegen, um eine Vision zu entwickeln, die die Schönheit dieses Themas ans Licht bringt. Dupré's Improvisationstalent führte zu einem Schlüsselerlebnis, das immens wichtig war für den Start seiner internationalen Karriere. Am 15. August 1919 besuchte ein Engländer die Vesper in der Notre-Dame-Kathedrale am Fest Marie Himmelfahrt. Dupré vertrat Louis Vierne und spielte die Orgel. Der Besucher war begeistert von der Musik. Als er herausfand, dass es sich bei der Musik um Improvisationen handelte, schrieb er Dupré einen Brief. Für die Niederschrift der Improvisationen bot er ihm 1500 Franc, was in etwa ähm, dem doppelten Jahresgehalt eines Organisten dieser Zeit entsprach. Dupré willigte in den Deal ein und die 15 Pieces Opus 18 entstanden. Bei dem Engländer handelte es sich um Claude Johnson, den Generaldirektor von Rolls-Royce in England. Er nutzte seinen Einfluss, sorgte für die Veröffentlichung der Stücke in England und arrangierte die Uraufführung in der Royal Albert Hall in London. Im Folgejahr, am 9. Dezember, erlebten über 9000 Menschen Dupré's England-Debüt in Anwesenheit des Prinzen von Wales, dem späteren King Edward VIII.
Duprés größte Orgelkomposition ist Le Chemin de la Croix, der Kreuzweg. Er geht auf eine Improvisation zurück, die Dupré 1931 im Konservatorium in Brüssel zu Texten von Paul Claudel improvisierte. Es ist eines der wenigen Werke, von dem noch das Manuskript der Arbeitsfassung existiert. Daraus möchte ich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ein paar Stellen zeigen, die ich interessant finde. Da ist zum Beispiel Station 12, bevor das Erdbeben einsetzt. Man ahnt beim Spielen dieser Stelle, dass es sich um Jesu ersterbende Stimme handelt. In einem frühen Entwurf verdeutlicht Dupré seine Intention sogar visuell. Er textiert die Passage mit den Worten Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Für den Anfang der 14. Station entwarf er mehrere Skizzen. Es wirkt so, als verfolgte er zunächst die Idee einer Art Trauerprozession. Am Entwurf kann man auch den disziplinierten Handwerker ablesen. Er nummeriert die Takte einer periodischen Einteilung folgend. Diese Einteilung schreibt er an den oberen Rand des Notenblattes der jeweiligen Station. Darüber hinaus beziffert er die Takte in fortlaufender Zählung. Am Ende der Station steht die Summe aller Takte. Ebenso die geschätzte Dauer des Stückes und manchmal das Datum. Ob die Zahlen und die Musik und die Dauer der Stücke in einem proportionalen Verhältnis zueinander stehen, oder gar einer Symbolik folgen, kann Anregung für eine weiterführende Studie sein. Dass die Titel und Registrieranweisungen in der veröffentlichten Ausgabe auf Französisch und auf Englisch angegeben werden, zeigt auch die mittlerweile erlangte Popularität Dupres als Komponist von Orgelmusik. Interessant ist noch Station 10, Jesus wird seiner Kleidung beraubt, deren Endfassung uns Johann Wechsel später noch spielen wird. In der Frühfassung werden die Kleider regelrecht von Jesu Körper gerissen. Ab Tag 82 wollte Dupré ursprünglich den Eindruck des Chaos noch durch schnellere Notenwerte intensivieren. Die Szene endet abrupt und was dann folgt, interpretiert Graham Steed folgendermaßen. Jesus wurde seiner Kleidung beraubt und ist nackt wie einst als Säugling in der Grippe. Seiner Auffassung nach vermittelt Dupré hier mit musikalischen Mitteln, was Inkarnation bedeutet.
der Association des Amis de l'Art de Marcel Dupré ist es zu verdanken, dass man sich heute auch ganz praktisch einen Eindruck von Duprés Improvisationskunst verschaffen kann. In den letzten Jahrzehnten machte sich die Gesellschaft daran, die späteren Improvisationen Duprés für die Nachwelt aufzubereiten. Cette idée revient à Georges Imbrecht, qui était un élève de Nadia Boulanger et euh, qui était titulaire de l'Orgue de Chœur de Saint-Sulpice. Donc forcément, euh, toutes les semaines, il était en face de, de, de près, si je puis dire, à, à l'opposé évidemment de l'Église, mais enfin, il, il entendait euh, toutes les improvisations que Dupré faisait, puisque euh, à la fin de sa vie, Dupré euh, jouait très peu de pièces du répertoire, euh, il, il improvisait essentiellement. Et euh, évidemment, Georges Imbrecht trouvait tellement dommage que ces improvisations, aussitôt faites, aussitôt disparaissent. Donc, euh, il a demandé à Marcel Dupré euh, de créer une association. Mais Marcel Dupré n'a pas accepté tout de suite. Il a fallu un certain temps pour le convaincre de l'intérêt de créer une association. Donc Marcel Dupré a fini par accepter et c'est en 1970, en juillet 1970, que l'association a été officiellement créée et de ce fait, tout ce que euh, Dupré a fait à Saint-Sulpice jusqu'à sa mort ont été enregistrés pour l'association et on a encore en archive donc toutes les bandes d'enregistrement. Eine Auswahl dieser Aufnahmen übertrug David A. Stack in ein Notenbild und veröffentlichte mehrere Bände 2015 bei Wayne Leupold. Die blumigen Ohrenzeugenberichte schaffen eine Erwartungshaltung, die allerdings beim Hören der Aufnahmen nicht ganz erfüllt wird. Nun stammen die Aufnahmen nicht aus Dupré's Sturm- und Drangzeit, sondern eher aus seinen reiferen Jahren. Man hat den Eindruck, dass seine Kompositionen tonal freier werden, während seine Improvisationen klanglich konservativer werden. Leider gibt es von den Improvisationen der 1920er Jahre keine zugänglichen Aufnahmen, zumindest aktuell. Die Berichte darüber verlieren sich aber in Superlativen. Um besser einordnen zu können, was damals als kühn und progressiv verstanden wurde, hilft eine Rezension auf Dupré's Philadelphia-Konzert 1921. Darin beschreibt ein Kritiker die von Dupré aufgeführten 15 Pieces Opus 18 als Musik voller Dissonanzen, deren Sprache einem Schönberg zuvorgekommen sei. Stellenweise habe man den Eindruck, diese Art von Musik würde die Orgel regelrecht in die Knie zwingen. Dabei bewegen sich die 15 Pieces, nach heutigen Maßstäben bewertet, eher im Bereich der gemäßigten Moderne und reichen über die Chromatik Vians nicht hinaus. Denkt man an die Symphonie Passion oder an den Jemin de la Croix, fragt man sich, begann die Innovation bereits beim Improvisieren oder erst auf dem Notenpapier? I would imagine that those improvisations were far more conservative than what we have. Same with the Jemin de la Croix. I bet the textures are easily translated. I can imagine him improvising the, you know, Le Monde en la Tente du Servieur, the first movement of the Pearson Symphony. You know, I can imagine those repeated chords and that sort of thing. And he integrated Jesu Redemptor Omnium in some way in a, in a, you know, a, a canonic form. And I'm sure that Ostinato and Crucifixion is there. And maybe those, some of those ideas, the mellifluous chromatic strands of Nativité, I would imagine that, that, that he recast that as a, as a thoughtful composition and probably the, the germs of the idea were there um, at the Wanamaker improvisation. And I'm sure the same with the Chemin de la Croix. Um, I'm, I'm quite sure that he recast um, that music as, as much more thoughtful, uh, creative offering than was first envisaged spontaneously. Also ich denke mal, dass der junge äh, Dupré, auch was man so an, an äh, Ohrenzeugen noch gehört hat, wirklich so auch äh, improvisiert hat, also relativ avanciert. Ich vermute sehr stark, dass für ihn eben auch die Tätigkeit als Lehrer, als auch Improvisationspädagoge nochmal eine andere Richtung gegeben hat. Und das merkt man dann eben auch beim ja, ich sag mal, älter werdenden Dupré, die Form und die Klarheit. Der thematische Diskurs ist perfekt, aber... Die Sprache ist eben sehr, sehr zurückgenommen und einfach. The fact is to, to me that all his improvisation that I've ever heard just sounds like me just 
like Mendelssohn. It's interesting as an act in itself. The thrill is in the fact that it's being created spontaneously. And Dupre was able to command form and structure in his mind like no one else. He was able to improvise double fugues. Even if they sounded like Mendelssohn, it's still an impressive thing to do.